Welcome to the new session on depreciation. Today we will discuss the annuity method of charging depreciation. The annuity method of depreciation is a process used to calculate depreciation on an asset by calculating its rate of return as if it was an investment. In other words, the amount spent on the purchase of an asset on a lease is regarded as an investment which is assumed to earn interest at a certain rate every year. Either one asset in the Varimana Nireke, one Nikshebam Pole Kanakaki Konda, other than the depreciation Kanakaka Nubek in the Ridiana, annuity mother. Maturi Vedatil Parnal, one part of the Nere, one asset to Wanga and I celebrate in the Tuga, one Nikshebamai Kanakaka Pudunu. Example 3. A lease is secured on 1st April 2008 for 3 years at a cost of Rs. 3 lakh. It is proposed to depreciate the lease by annuity method charging interest at 14% per annum. The annuity table shows that the amount for rupees 1 for 3 years at 14 percentage is 0 0.430731. Show the lease account for the period of lease. Calculations are to be made to the nearest rupee. Annuity method of depreciation. We have to asset to purchase the asset. We have to lease the lease. The lease period is the question. Uh, period accounting period at Kanakakanu accounting period e question le first April 2008 will start in the Narata Parnekane for a period of three years. Angan Anagil April to March Arikim accounting period. Moon Varsha accounting period Kanakakanam Adubolane depreciation le number uh, charge in the annuity table of value in Sirchana annuity table of value 0 0.430. 731 depreciation fixed Annuity method of providing depreciation le, number of machinery account on Dakanilla, any lease account on Dakanal. Karanam, out of machinery medicine at a concept in Paranilla, Nere Marcha, other lease in medicinu and Nana Paranada. Urak asset a lease in medicinu, other the Kala with the Ganya Tirichi Udukunu. Upon lease in medicine asset in the Celebrity in the Tuga, other investment at Ganakaki. That investment is in a fixed income interest. That is the concept. Now, we have to do the method of asset to one asset to one asset to asset to one 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 if you lease account, on the board, interest is debit and depreciation is credit. Now, depreciation amount is table value. Annuity table is value. That table is the amount of depreciation. That depreciation is equal to the year. Correct amount is the correct amount. Depreciation is the amount of 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 the 1,29,219 depreciation amount. That depreciation amount is equal to 
അത് ഒരുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസം പോലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്പോസിഷൻ റിമെയിൻസ് ഫിക്സഡ് ഈ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷം ആ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു വർഷമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മെഷീനറി ലീസിന് മേടിക്കുന്ന ഡേറ്റ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയന് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഇലവൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇത് മൂന്ന് വർഷമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലീസിൻ്റെ ആ മൂന്ന് വർഷവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ഒരു വർഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവരി ഇയർ നമ്മൾ ഇനി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇപ്പം ലീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അസറ്റ് ലീസിന് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനറി വാങ്ങുന്ന അതേ എൻട്രി തന്നെ ലീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അപ്പം കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും അതായത് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഏതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് നമ്മൾ ടാലി ചെയ്യുന്നു ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വേറൊരു എമൗണ്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയിൽ ബാലൻസ് സി ഡി അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ അക്കൗണ്ട് ടാലി ചെയ്തു ബാലൻസ് സി ഡി നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പീരിയിലേക്ക് അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് സെവൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ആ വർഷത്തിന് അവസാനം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആ വർഷത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് സി ഡി വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ
ആ വർഷത്തെ അവസാന ബാലൻസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബാലൻസ് ബി ഡി കാണിക്കുന്നു എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെസിമൽസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി റൗണ്ട് ഫിഗർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാലൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളതങ്ങ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ എൻഡിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ടാലി ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്ക കണക്കാക്കുന്നു കാരണം ഡെസിമൽസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എമൗണ്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈട എടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആനുറ്റി മെത്തേഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി